pas très loin du plein, sachant qu'on a cet après-midi euh, M. Martinelli qui est absent et qui a donné pouvoir à Mme l'avocat et Mme Ravenel, comme ce matin, a donné pouvoir à M. André Noirot. Voilà, je vous disais ce matin, une commission permanente avec 50 rapports. Je ne reviendrai pas sur les, les rapports sur lesquels j'ai insisté et sur lesquels on va pouvoir débattre cet après-midi. Le premier rapport est un rapport d'information que M. Grolambert va nous présenter. M. Grolambert, vous avez la parole. M. le Président, si vous me permettez, je, je risque de quitter euh, avant 16h, juste avant 16h, où je donnerai pouvoir à Mme Astrid Ditulio. Voilà. C'est noté. Merci. Alors, je vais par contre, avant de, avant de laisser la parole à M. Grolambert, je vais quand même faire l'appel. On est dans l'obligation de le faire, même si je, je vois les, les présents. Alors, Michel André. Présent. Mme Blanc. Présente. Madame Brasseur. Présente. Madame Cardinal. Présente. Madame Colombo. Présente. Monsieur Convolt. Présent. Monsieur Feuillet. Présent. Madame Fischer Patria. Présent. Monsieur Fournier, éteignez vos micros si vous n'utilisez pas votre micro, parce qu'il y, y a des bruits qui perturbent tout le reste. Merci. Monsieur Biard. Monsieur Fertès. Présent. Très présent. Monsieur Gendreau. Présent. Monsieur Gouverneur. Présent. Monsieur Gros Lambert. Présent. Monsieur Ispar. Présent. Madame Ditulio. Présente. Monsieur Calal. Présent. Madame Lavocat. Présente. Madame Le Duc. Présente. Madame Laurence Robert de Haut. Présente. Madame Marchand. Madame Marchand, on a dû la perdre parce qu'on était 30 et on est passé à 29. Madame Marchand, est-ce que vous êtes là Elle va nous rejoindre. Euh, monsieur, bon, monsieur Martini est absent. Madame Michel. Présent. Présent. Madame Nidélec. C'est Madame, Madame Marchand qui a dit présente Non, c'est Madame Michel. Oui, non mais j'avais entendu une deuxième voix, je me disais c'est peut-être Madame Marchand qui est revenue. Donc Madame Michel, c'est bien noté. Madame Nedelec. Madame Nedelec. Premier appel. Non, Madame Nedelec n'est pas là pour le moment. Monsieur Noirot. Présent. Monsieur Olivier. Présent. Présent. Madame Pazur Vigneron. Présente. Monsieur Rabier. Monsieur Rabier. Monsieur Rabier n'est pas là. Euh, Madame Ravenel est absente. Madame Elisabeth Robert de Haut. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pas assez de temps pour dîner, pour déjeuner. <rire> Madame Rossigneux. Présente. Madame Cholameur. Présente. Euh, Elisabeth Robert qui est bien présente. Hein. Pr présente. Elis Elisabeth Robert présente. Oui. Alors je reviens sur Monsieur Rabier. Sur Madame Nedelec. Non. Bon, ils vont nous rejoindre un peu plus tard. Ils ne sont pas excusés, donc je pense qu'il y a peut-être un petit souci de leur côté. On va voir. Alors, je donne maintenant effectivement la parole à M. Grolambert qui va nous présenter le premier rapport concernant les marchés attribués et les avenants en cours. Conclu, Merci, pardon. Pré Merci Président. Une délibération habituelle hein, en application de l'article L3221-11 du Code général des collectivités territoriales et par délibération du Conseil en date du 6 novembre 2017. Nous avons notamment délégué au Président le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords. Il y a une caméra aussi, toi. C'est moi tout le monde n'a pas coupé. Euh, on entend les discussions personnelles. Merci. Monsieur Grand-Lambert, allez-y. Je continue. Et des accords cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il s'est néanmoins engagé à informer la commission permanente de l'exercice de cette compétence. Aussi, il vous présente à titre d'information des listes si jointes des marchés publics attribués et des amenants signés. On notera l'aménagement de la parcelle Salin, château du Grand Jardin, 
la déviation de la RD60-960 dans le cadre du projet CIGEO, la mission de l'utilisation d'œuvre, et l'étude stratégique sur l'évaluation des services d'ingénierie territoriale. Merci, M. Brelambert. Est-ce qu'il y a des demandes de précision sur ce rapport Non, je n'en vois pas. Donc, on passe au rapport suivant. Il s'agit de la SPL XDMAT. M. Brelambert, vous avez la parole. Le département a adhéré en 2012 à la société SPL XDMAT afin de bénéficier d'outils de dématérialisation. En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, le rapport de gestion portant sur l'année 2019 vous a été transmis. Au 31 décembre 2019, la SPL compte 2468 actionnaires dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. Le département de l'Aube reste actionnaire majoritaire. Les actionnaires ont pu bénéficier des outils de dématérialisation développés par la SPL. Plus particulièrement, en 2019, ont été développés un nouvel outil Xorcas, qui est un outil de recherche de créance du département au titre de l'aide sociale, en lien avec les notaires de nouvelles fonctionnalités concernant des outils déjà existants, XAC, Espace Femme, X Facture notamment. Le compte de résultats 2019 de la société fait état d'un chiffre d'affaires de 1 million 10 849 euros et d'un bénéfice de 51 574 euros. Ce bénéfice est affecté aux autres réserves. La société dispose ainsi de 202 810 euros en réserve. Au 31 décembre 2009, le total du bilan de la société s'élevait à 1 148 040, soit une variation de plus 33 487 euros par rapport à 2019. Cette variation et donc le résultat net s'explique par un, compte, un nombre toujours croissant de collectivités actionnaires de la société qui utilise un nombre de plus en plus important d'outils de dématérialisation. Les comptes de la société n'ont fait l'objet d'aucune remarque par le commissaire aux comptes et ont été adoptés à l'unanimité par l'Assemblée générale le 20 juin 2020. Le chiffre d'affaires estimé pour l'année 2020 étant de 1 million 92 000 euros. Le conseil d'administration a donc décidé une nouvelle fois de ne pas augmenter les tarifs de la société qui reste inchangée depuis sa création en 2012. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a nécessité pour la société de mettre ses salariés en télétravail. Il n'a ainsi pas été fait recours au chômage partiel. Cette crise n'a cette crise, pour l'heure au côté d'aucune perte de chiffre d'affaires dans la mesure où les cotisations des actionnaires ont été versées comme prévu. Par ailleurs, le rapport vous présente également le renouvellement de la convention de prestations intégrée, arrivée à échéance, qui permet au département de bénéficier des outils proposés par la SPL. Ce renouvellement a reçu l'avis favorable de la sixième commission le 22 octobre. Il vous est donc demandé de prendre acte de la communication du rapport de gestion 2019, de l'approuver, d'approuver les termes de la convention de prestations intégrée et d'autoriser le président à la signer. Voilà. Merci. Alors, je, je le répète quand même à tous les collègues, vous savez qu'on est filmé, donc quand on voit euh, ce qui se passe chez les uns et chez les autres, euh, le petit café, les amis autour d'un café, tout ça, c'est pas, est pas on, est, on est en commission permanente, hein, on n'est pas au salon en train de boire le café avec ses copains, hein, je vous le dis quand même, parce que c'est quand même ce qu'on renvoie à l'extérieur, c'est public. Alors, est-ce qu'il y, est qu y a des prises de parole par rapport à, à la, au rapport de Monsieur Grolambert Je n'en vois pas. Alors, ce qu'on fera, hein, c'est qu'on va voter le rapport de 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en, en un seul vote. Donc, on va continuer la présentation des rapports. Et je laisse la parole à, à M. Grolambert à nouveau euh, pour le rapport numéro 3 et la convention de mise à disposition du personnel du département auprès euh, de la SPL euh, Haute-Marne Numérique. Euh, non, non, non excusez-moi, c'est euh, une disposition personnelle pour le, le compte de la SPL, pardon, XDMAT. M. Oui. Grolambert, vous avez la parole c'est l'avenant numéro 1. Par délibération de la commission permanente du 13... Ça, il a... Oui, vous vous entendez C'est bon, allez-y, continuez. Je peux y aller Par délibération, de la commission... bon. oui. Par délibération de la commission permanente du 13 décembre 2019, vous avez autorisé le président à signer la convention de mise à disposition de personnel du département pour le compte de cette société. Cette convention a été signée le 20 décembre 2019. L'article 4 de cette convention précise les modalités de rémunération des agents mis à disposition et celles des remboursements de la société. Au regard du point 4.2 du procès verbal de la séance du 10 décembre 2019 du Conseil d'administration de la SPL, modifiant les règles de remboursement à compter de l'année 2020, le président vous propose de modifier par voie d'avenant la convention de mise à disposition du personnel du Conseil départemental. En effet, à compter du 1er janvier 2020, cette société remboursera au réel 
Au département de la Haute-Marne, les montants relatifs à la rémunération des agents mis à disposition, cotisation, contribution afférente comprise, de chaque agent mobilisé, de la quantité de temps consacrée pour chacun à la société. À cette fin, le département de la Haute-Marne fournira au début de chaque année à la direction générale de la société le coût horaire pour chaque agent mobilisé dans la perspective de la préparation du budget prévisionnel. Par ailleurs, le département établira un comptage des heures effectuées à ce titre et réalisera un bilan annuel détaillé pour fixer le nombre d'heures mobilisées. Ce remboursement s'effectuera annuellement à terme échu. En conclusion, le président vous serait gré de bien vouloir approuver les termes de l'avenir financier numéro 1 si annexé et l'autoriser à le signer. Voilà, président. Merci, M. Grolambert. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport numéro 3 je n'en vois pas, donc on continue à la présentation. C'est M. Rabier cette fois-ci pour une convention de mise à disposition du personnel Merci. du département auprès de la SPL Haute-Marne Numérique. M. Rabier, vous avez la parole. Oui. Alors, dans le cadre de la délégation de services publics euh, relatifs au réseau Haute-Marne Numérique, dont l'approbation du contrat vous est, vous est soumise euh, lors de cette euh, même commission permanente, il est envisagé un transfert des compétences détenues par les collaborateurs de l'actuel service du département, donc HMN, vers la future société publique locale SPL Haute-Marne Numérique. Ce service se compose de huit emplois pourvus, dont trois agents titulaires et cinq agents contractuels. Chacun d'eux a été reçu en entretien individuel afin que leur soient présentées les possibilités de transfert au regard de leur statut respectif. Un agent titulaire a choisi une mise à disposition auprès de la SPL. Aussi, il vous est proposé d'approuver la mise à disposition de cet agent du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux à raison de 100 d'un temps plein. Cet agent exercerait les missions suivantes, intégration de l'exploitation des ressources dans le système d'information, participation au traitement des déclarations de travaux et de DICT et la participation au secrétariat de direction. Cette mise à disposition est prévue pour une durée de trois ans et la rémunération de l'agent continuera à être versée par le conseil départemental dans les mêmes conditions qu'avant. Et la SPL HMN remboursera au conseil départemental de la Haute-Marne les montants relatifs à la rémunération de cet agent mis à disposition avec les charges et tout ce qui en fait partie. Cette proposition a été soumise à l'avis du comité technique en, en date du 15 septembre 2020. Par conséquent, le président vous serait gré de bien vouloir approuver les termes de la convention de mise à disposition et de l'autoriser à la signer. Merci, M. Rabier. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport Oui, oui. Simplement, oui, je ne participe pas au vote. Je participe pas au vote. C'est noté, M. jean -Dreau. Oui, Oui, bien sûr. Monsieur Jean-Bron ne prendra pas part au vote tout à l'heure, on, 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 on le notera quand on fera le vote en groupe, le, le vote groupé. Et Madame Nedelec non plus ne prendra pas part au vote, étant, étant vice-présidente. Tout à fait. Très bien. Alors, on passe au rapport suivant. Il s'agit de l'approbation de la liste des emplois euh, permettant euh, la concession de logements de fonction. Rapport numéro 5, c'est Monsieur Rabier qui présente le rapport. Alors, l'organe délibérant de la collectivité fixe la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. Il doit y avoir encore des, des micros d'ouvert, j'ai l'impression, non On entend des, des bruits. Pour ce, qui, pour ce qui concerne l'attribution des logements de fonction au personnel technique exerçant dans un établissement public local d'enseignement, elle fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance. Ces concessions de logements dans les collèges publics au titre de l'année scolaire 2020-2021 font l'objet d'un rapport spécifique. Pour les autres attributions, le conseil départemental avait adopté cette délibération permettant des attributions de logements pour les raisons suivantes. Emplois départementaux, pour lesquels un logement peut être concédé pour une nécessité absolue de service ou emplois départementaux pour lesquels un logement de fonction peut être concédé par convention d'occupation précaire. Pour une meilleure lisibilité de ces attributions, il est proposé de les renouveler dans une délibération unique. Sur ce sujet, l'avis du comité technique a été recueilli le 16 novembre 2020. 
Les décisions individuelles seront prises dans l'application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. Euh, ces dispositions seront applicables à compter du 1er décembre 2020. L'avantage en nature consenti figurera sur les fiches de paie des agents bénéficiaires et sera intégré dans l'assiette des cotisations sociales, ainsi que dans le revenu imposable. En conclusion, le président vous serait gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Merci, M. Rabier. Y a-t-il des demandes de précision sur ce rapport non, pas de demande de précision. Donc on passe au, au, au rapport suivant. Il s'agit de recrutement qualité d'agent contractuel et de recrutement sur un poste non permanent d'un aide de laboratoire à pourvoir pour un contrat de projet. Monsieur Rabier, vous avez à nouveau la parole. Alors, sauf dé dérogation prévue par la législation, les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Par dérogation à ce principe, ces emplois peuvent être occupés de, matière, de manière permanente par des agents contractuels lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Donc ça, c'est habituel. Alors, donc, euh, il s'agit d'un recrutement sur un emploi de catégorie A. Euh, sur les, donc, euh, le président vous propose d'appliquer ce dispositif sur trois emplois suivants. Alors, un référent, aide sociale à l'enfance au sein de la circonscription d'action sociale de Joinville. Un responsable adjoint de la circonscription d'action sociale de Joinville. Une chargée, un ou une chargée de suivi individuel mineur non accompagné et contrat jeune majeur mineur non accompagné au sein du service enfance-jeunesse. Ensuite, on a aussi donc le recrutement sur emploi de catégorie, de catégorie B. Donc, c'est le même principe que précédemment. Pour un technicien activité voirie au, au sein du service bureau d'études de la direction de l'environnement et de l'ingénierie du territoire. Un chargé d'opération au bureau projet routier au sein du service route et ouvrage d'art de la direction des infrastructures du territoire. Donc, le président vous serait gré, vous serait gré de bien vouloir approuver le recrutement des agents contractuels de catégorie A et B sur ce fondement de l'article 3-3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Ensuite, nous avons recrutement d'un suremploi non permanent d'un ou d'une aide laboratoire à pourvoir par un contrat de projet. Donc ça, c'est un peu différent. Le contrat de projet, c'est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non permanent. Ce, contrat, ce nouveau contrat a pour but de mener à bien un projet ou une opération identifiée. Donc là, il s'agit d'un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Ce contrat peut être conclu pour une durée minimale d'un an et maximale de six ans. Il peut même être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération dans la limite d'une durée totale de six ans. Il est ouvert à toutes les catégories, A, B, C, tous secteurs confondus. Donc là, euh, il s'agit donc du recrutement euh, d'un aide laboratoire catégorie C pour le programme d'éradication de la BVD, là pour donc, euh, les éleveurs. Donc c'est la BVD, c'est la diarrhée virale bovine qui est soutenue par la politique agricole du département. On en a parlé ce matin. Et donc ce recrutement est prévu pour quatre ans à partir de l'obligation du, du, du dépistage, soit jusqu'au 31-12-2023. Le président, donc vous serez gré de bien vouloir approuver le recrutement de cet agent contractuel de catégorie C sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Voilà, Merci, M. Rabier. Des demandes de précision sur ces contrats, ces recrutements Oui, Mme robert Deau, laurence ouais, Madame laurence robert Deau a demandé la parole. Oui, juste une petite question. Je ne pensais pas qu'un CDD pouvait durer euh, six ans. Vous parlez de CDD sur certaines missions spécifiques. Je croyais qu'un CDD, c'est 36 mois. Et vous parlez de que ça peut durer jusqu'à 6 ans. C'est juste une petite question. Voilà. Oui, alors il y, a une, il y a une petite spécificité sur les contrats, euh, les contrats dits projet. Parce que c'est lié au projet. Voilà pourquoi on peut, euh, on peut, on peut effectivement avoir des contrats de 6 ans. D'accord, je Parce qu'ils sont reliés à, à un objet. Bien. Merci. Non, mais je pense que c'est. On n'était pas nombreux à le savoir. Donc voilà, on le sait maintenant. 
Bien, y a-t-il d'autres demandes d'intervention Alors, on va passer au vote du rapport 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et quand on aura voté d'ailleurs le septième rapport, M. Rabier, qui va, nous être, qui va nous présenter sur euh, la mise à disposition des locaux euh, et des moyens de fonctionnement en faveur de la, M... en, en faveur de la MDPH. M. Rabier, vous êtes parti Oui. Donc, c'est le rapport, rapport, rapport 7. Oui, rapport 7. Donc, sur la, la maison départementale de, des personnes handicapées, donc la MDPH, a été créée donc, le 1er janvier 2006. Ce groupement d'intérêt public a pour objectif d'offrir aux personnes en situation de handicap et à leur famille un accès unique aux droits et prestations. Afin d'aider la MDT dans la réalisation de ses missions, le Conseil départemental a conclu avec cet organisme une convention de mise à disposition de locaux et de moyens de fonctionnement approuvée par la Commission permanente du 22 novembre 2013. Cette convention étant arrivée à échéance, il convient de la renouveler. Il s'agit donc des locaux d'une surface de 275 m2 qui sont situés au centre administratif que tout le monde connaît, Cours Marcel, Marcel Baron à Chaumont. Ils sont mis à disposition à titre gracieux. Par contre, les dépenses de gaz, d'eau, d'électricité et d'entretien ne donnent pas lieu à la facturation, mais à une simple déclaration d'avantages en nature établie annuellement. Seulement, les dépenses de téléphonie, de reprographie, ainsi que celles liées à l'utilisation des véhicules de service du Conseil départemental sont facturées semestriellement. En 2019, elles ont représenté donc une somme de 8 509 euros. Les avantages en nature concédés sont estimés au titre d'une année à environ 33 800 euros. Donc, au regard de tous ces éléments, le président vous remercie de bien vouloir renouveler la mise à disposition de, de ces locaux et de ces moyens de fonctionnement en faveur de la MDT et d'approuver les termes de la convention et d'autoriser le premier vice-président du conseil départemental, Kester, à signer la dite convention. Merci, M. Rabier. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce rapport numéro 7 Je n'en vois pas. Donc cette fois-ci, nous allons nous prononcer sur les rapports 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a bien pris note de, de la non-participation au vote d'un des rapports par Mme Nedelec et M. Gendreau. Donc je vais maintenant reprendre, donc, euh, conseiller par conseiller. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolt. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Patria. Fischer Patria. Pour. Monsieur Biard. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros Lambert. Pour. Monsieur Ispar. Pour. Madame Dituyo. Pour. Monsieur Calal. Pour. Je la crois. Et pour. Madame l'avocat. Pour, mais président, je ne participe pas pour le numéro 7 en tant que présidente de la MDPH. MD, MDPH, c'est noté. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence robert Dehaut. Pour. Madame Marchand. Madame Marchand. Oh, ça ne marche pas. Si. Et... Madame Marchand, on vous entend. Oui, pour. Pour, merci. Euh, merci. Madame l'avocat pour Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noirot. Monsieur Noirot. Monsieur Noirot. Est-il parmi nous Il est là, mais on ne l'entend pas. On va revenir à lui après. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazur Vigneron. Pour. Monsieur Rabier, 
Bonjour. Alors, à nouveau, Monsieur Noirot pour Madame Ravenel. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Chaulameur. Pour. Monsieur Thiriot. Pour. C'est noté. Est-ce que Monsieur Noirot est venu Non. Bien, donc nous continuons. Alors là, on, on, on passe donc à la deuxième commission. Un rapport qui nous est présenté par Madame Catherine Pazur-Vigneron et qui concerne la convention de partenariat avec l'association française contre la myopathie organisatrice du Téléthon qui a lieu la semaine prochaine. Alors, on vous laisse la parole Oui, merci Monsieur le Président. Donc, comme chaque année, le Conseil départemental de la Haute-Marne apporte son soutien à l'organisation du Téléthon. Cette année, il se tiendra les vendredis 4 et samedi 5 décembre à travers toute la France. En raison de la crise sanitaire, peu de manifestations auront lieu, une petite vingtaine en Haute-Marne contre une centaine habituellement, et sous un format différent des années précédentes. Pas de repas, pas de marche solidaire, pas de vin chaud ou de gaufre ou d'après-midi récréatif, mais des événements virtuels, des tombolas en ligne, des défis sportifs sur les réseaux, des appels aux dons massifs, des urnes déposées dans les commerces ou les mairies de nos villages. Cette année donc, il n'y aura pas de caravane du Téléthon permettant à la coordination départementale de sillonner les routes à la rencontre des organisateurs d'événements locaux. Malgré cette organisation repensée, le département reste fidèle à cet événement et propose d'attribuer la somme de 1 500 euros au Téléthon 2020 afin d'aider la coordination départementale à prendre en charge les frais inhérents à la mise en place des opérations de récolte de fonds et les frais liés à la logistique. Un lancement aura lieu à l'hôtel du département le vendredi 4 décembre, permettant de mettre en avant cette opération caritative nationale qui compte sur la générosité de chacun, eu égard aux avancées scientifiques et médicales considérables de ces dernières années dans la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaire. En fonction de ces éléments, le Président vous serait gré de bien vouloir vous prononcer sur cette participation dont les crédits seront prélevés sur le budget communication et vous demande de bien vouloir approuver les termes de la Convention de partenariat, c'est rattachant. Merci Mme Pazior. Donc on va voter s'il y a des demandes d'intervention avant de revenir sur effectivement les deux euh, deux documents que vous avez eus sur le, le dossier annexe, les deux délégations de services publics. On vote sur ce, sur ce rapport numéro 10. Pas d'intervention. Alors on se prononce. Monsieur André Pour. Madame Blanc Pour. Madame Brasseur Je ne prends pas part au vote. Je ne prends pas part au vote puisque je suis à la coordination du Téléthon. C'est noté. Madame Colombo. Pour. Madame Cardinal. Pour. Monsieur Convolt. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer Patria. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Fertes. Pour Monsieur Gendreau Pour Monsieur Gouverneur Pour Monsieur Gros Lambert Pour Monsieur Ispar Monsieur Ispar On ne vous entend pas, Monsieur Ispar Oui, oui, d'accord. D'accord, c'est noté. Madame Ditulio Pour Monsieur Calal Pour. Monsieur Lacroix est pour. Madame l'avocat Pour. Madame le Duc Pour. Madame Laurence Robert de Haut Pour. Madame Marchand Pour. Madame l'avocat pour Monsieur Martinelli Madame l'avocat Oui, pour. Merci. Madame Michel Madame Nedelec Pour. Monsieur Noirot 
On a perdu M. Noiraud. Est-ce qu'il est présent Est-ce qu'il est en ligne Oui. Présent, mais on n'arrive plus. Euh, Monsieur Olivier. Pour. Madame Catherine Pazur-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Monsieur Noiro pour Madame Ravenel. Madame Elisabeth robert de Pour. Madame Roussigneux. Pour. Madame Cholameur. Pour. Monsieur Thiriot. Pour. Merci, c'est adopté. Nous venons maintenant à parler donc de la DSP qui arrive à terme, donc la DSP du mémorial Charles de Gaulle pour l'exploitation de du mémorial Charles de Gaulle. Une, une DSP qui arrive à terme le, le 31 janvier 2021. Et donc cette délibération vous sollicite pour lancer la nouvelle, la nouvelle délégation pour cinq ans à partir du 1er février 2021. C'est M. Brelambert qui nous présente ce rapport. Merci, Président. Bon, J'espère que vous avez tous lu ce rapport de 192 pages. En voici une, une brève synthèse. Par contrat de délégation de service public du 23 juillet 2014, le département a délégué à la Société d'exploitation du mémorial Charles de Gaulle l'exploitation du mémorial pour une durée de six ans. Le contrat devait prendre fin le 31 juillet 2020, mais a fait l'objet d'un avenant de prolongation dont nous avons approuvé les termes lors de notre réunion de CP du mois de mai. Le contrat actuel pour avoir donc fin le 31 janvier 2021. La procédure de recrutement du futur délégataire pour l'exploitation est initiée par l'envoi d'un avis de publicité le 4 juin 2020. La date de remise des candidatures et des offres a été fixée au 3 juillet à 12 h Un seul candidat a déposé un dossier, la Société d'exploitation du mémorial Charles de Gaulle. Le rapport du président que vous avez reçu 15 jours avant notre séance, comme l'exige le Code général des collectivités territoriales, détaille la procédure d'examen de la candidature et de l'offre par la CDSP, puis la phase de négociation menée par notre collègue Bernard Gendron et comprend l'ensemble des pièces de la procédure. Je ne vais pas reprendre ici l'ensemble des éléments relatifs à l'offre de la Société d'exploitation du mémorial. Ces éléments figurent dans les deux rapports d'analyse que vous avez reçus. Je souhaite néanmoins vous rappeler les principales caractéristiques du contrat. Les missions du délégataire seront l'exploitation du mémorial à ses risques et périls, la gestion des relations avec les usagers, la fourniture et gestion des moyens matériels et humains nécessaires à l'exploitation, l'entretien et la maintenance des biens mobiliers et mobiliers, des équipements scénographiques, la conception et la mise en œuvre des actions de communication et de promotion du mémorial, en mettant l'accent sur la conquête de nouveaux publics, la conception et la mise en œuvre de la politique scientifique et pédagogique, avec un réinvestissement sur l'accueil des publics scolaires, et la conception et la mise en place d'animations, enfin l'exploitation de la boutique et du café, et la location de locaux. La durée du contrat en l'absence d'investissement mis à la charge du délégataire sera de 5 ans, comme l'a rappelé le Président, du 1er février 2021 au 31 janvier 2026. Si la croix de l'oreille et la boisserie ne font pas partie du périmètre des ouvrages dont l'exploitation est déléguée, il a d'un moment moins été inscrit au cahier des charges et transcrit dans le contrat négocié qu'il appartient au délégataire de développer davantage encore les partenariats pour proposer aux usagers du mémorial une offre large et cohérente avec les sites partenaires. Sur le plan financier, la rémunération du délégataire est constituée par les ressources que procure la gestion du mémorial et ses activités annexes, il perçoit auprès des usagers les recettes calculées sur la base des tarifs annexés au contrat, ainsi que les recettes des services annexes comme la location d'espace, la boutique et le café. Hormis ces recettes, la rémunération du délégataire s'appuie également sur le mécénat, les éventuelles subventions des partenaires publics et privés et la compensation des contraintes de services publics. Ainsi, le contrat prévoit à son article 34 une participation annuelle du département à hauteur de 110 000 euros, pour la programmation événementielle, ainsi qu'une compensation annuelle des contraintes de services publics, comme l'accueil des publics scolaires ou l'organisation d'événements à la demande du département. Cette compensation sera déterminée chaque année et devra être sollicitée formellement par le délégataire à l'appui d'un dossier détaillé. La compensation sera soumise à l'approbation de l'Assemblée départementale. Il est prévu que le délégataire s'acquitte d'une redevance annuelle de 10 000 euros correspondant à la mise à disposition des locaux et bien lui permettant d'exploiter le mémorial. Il vous est demandé d'approuver l'attribution du contrat de délégation de service public pour l'exploitation du mémorial, du mémorial d'en approuver les termes annexés au rapport que vous avez reçu, et d'autoriser notre collègue première vice-présidente, Atman Nelek, à signer ce contrat pour le département. Voilà, j'ai essayé de résumer rapidement ces 192 pages. Merci, M. Brelambert. J'ouvre les débats. 
Cardinal. Madame Cardinal. Euh, non, c'est Nicolas Fuertes, Monsieur le Président. Ah, monsieur voilà, mais voilà, c'était juste donc euh, on souligne avec euh, genre satisfaction effectivement la nécessité euh, d'ouvrir le mémorial à, enfin, en tout cas de prioriser un peu plus euh, de nouveaux publics, notamment scolaires, mais aussi touristes, puisque effectivement euh, les gens qui ont connu le général sont malheureusement euh, les années, les décennies passées de moins en moins nombreux. Et donc, passer, on va dire, d'un mémorial mémoriel, plus à, à, on va dire, à un vecteur donc, de transmission, donc, on va dire, d'une histoire qui a quand même fait la France du XXe siècle et au-delà. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. Et effectivement, il va falloir, euh, avec la rénovation du hall d'accueil et, et les travaux à venir, effectivement innover pour toujours être euh, un mémorial à la pointe, donc en France et en Europe. Et je pensais aussi, puisque l'actualité euh, y fait douloureusement penser avec la disparition de plusieurs euh, grands résistants et compagnons de la libération, notamment euh, Monsieur Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, Essayer de voir, comme ils sont malheureusement de moins en moins nombreux, si dans les années à venir, on peut aussi rendre hommage derrière à, aux grands résistants, et notamment aux grands résistants qui sont au Marne, ou qui sont passés ou ont vécu en Haute-Marne. Voilà, je pense par exemple à un grand résistant, grand croix de la Légion d'honneur, qui est décédé à Auger en 2019, Charles Flamand, dont la stèle vient d'être... Euh, inauguré cet été au cimetière de Colombay, euh, donc puisque c'était un très proche du général de Gaulle, et donc euh, mais qu je pense que peu de Marnay connaissent, et alors qu'il est très grandement connu euh, à Paris par tous les présidents de la République qui ont succédé euh, au général de Gaulle. Voilà, donc c'était juste cette remarque. Donc on soutient euh, cette ambition nouvelle euh, donc pour le mémorial qui est effectivement un des outils pour la promotion et la pérennité de notre territoire. Merci, M. Fertes. D'autres demandes d'intervention Évidemment, je ne prendrai pas part au vote. Et donc, j'ouvre le vote immédiatement. M. André Pour. Madame Blanc Pour. Madame Brasseur Pour. Madame Cardinal Pour. Madame Colombo Pour. M. Convolt Pour. Monsieur Feuillet Pour. Madame Fischer-Patria Pour. Monsieur Fournier Je ne prends pas part au vote, euh, Président. C'est noté. Monsieur Viard Pour. Monsieur Furtès Pour. Monsieur Gendreau Pour. Monsieur Gouverneur Pour. Monsieur Gros Lambert. Pour. Monsieur Ispar. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Madame Lavocat. Pour. Madame Le Duc. <coughs> Madame Le Duc. On ne vous entend pas, Madame Le Duc. Excusez-moi, je n'ai pas lu le micro. J'ai pris pour. C'est noté. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Pour. Madame l'avocat pour Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noirot. Pour. Bien sûr, je, je suis pour les autres rapports aussi. Hein, pas... Mais ils ont dû couper le fil entre Bourbonne et Chaumont à un moment. Puis... <rire> ah bien, c'est noté. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazur Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Monsieur Noiro pour Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Cholameur. Pour. Et Monsieur Thierryot. Pour. Merci et, et merci pour la confiance apportée à nouveau euh, 
à la SEM, à la SEM du Mémorial et à, et à toute l'équipe qui travaille, la direction et l'ensemble des agents qui, qui sont mobilisés pour ce, cet établissement tellement important pour nous, pour le département. Alors, on prend maintenant le rapport euh, numéro 9. Il s'agit du contrat de délégation de services publics à l'exploitation du réseau Haute-Marne numérique. C'est nouveau M. Grelambert qui présente le rapport. Oui, c'est également une, une synthèse. Lors de notre réunion de commission permanente du 29 mai 2020, nous avons approuvé la création d'une SPL entre le département et la région Grand Est pour assurer l'exploitation du réseau Haute-Marne numérique. Nous avons également autorisé le président à lancer la procédure de délégation de services publics afférentes à l'exploitation du réseau par la SPL. En effet, afin d'exécuter la mission qui lui a été confiée, la société doit être juridiquement liée au département de la Haute-Marne par un contrat de délégation de services publics. Ce contrat peut être conclu de gré à gré, car le département entretient avec la SPL un lien dit de quasi-régie au sens du code de la commande publique. Ainsi, le contrat peut être attribué directement à la SPL. Pour autant, il nous appartient de nous prononcer sur les termes de ce contrat que vous avez reçu 15 jours avant notre réunion conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. L'objet du contrat, d'une durée de 5 ans, consiste en l'exploitation du réseau haute marne numérique et plus particulièrement dans la réalisation des missions d'exploitation et de maintenance, de commercialisation, de construction des extensions et de la densification du réseau, d'exploitation et de maintenance des 67 sites de téléphonie mobile, de mise en place d'un point d'entrée numérique. La SPL financera et exploitera le réseau de communication électronique à ses frais, risques et périls durant toute la période durée d'exécution, pendant toute la durée d'exécution du mandat, du contrat, pardon. Elle prendra toute mesure pour garantir la continuité et l'adaptation du service public. Sa rémunération sera constituée des recettes liées à la fourniture de services aux usagers du réseau. Les recettes seront calculées sur la base des tarifs prévus dans le contrat qui respecteront l'égalité de traitement des usagers devant le service public. Les recettes prévisionnelles tirées de l'exploitation du réseau de communication électronique seront réputées permettre aux délégataires d'assurer son équilibre économique sur la base d'un compte d'exploitation prévisionnel annexé au contrat. La SPL devra remplir des obligations de service public de maintien des niveaux des services et des prestations. Compte tenu de ces obligations, le département pourra participer pour partie au financement des investissements d'extension et de densification du réseau réalisé par la SPL. Le montant de cette participation ne pourra excéder ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des surcoûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public. Le contrat comporte une clause dite de retour à meilleure fortune, destinée à écarter tout risque de surcompensation des obligations de service public, dans l'hypothèse où la rentabilité réelle serait supérieure à celle escomptée dans le plan d'affaires prévisionnel. La SPL devra s'acquitter des redevances d'occupation et frais d'usage associés des domaines publics et privés sur lesquels le réseau sera implanté, ainsi que les infrastructures et réseaux existants utilisés. Une relevance d'affermage sera également versée au département par la SPL au titre de la participation du département au coût d'investissement des éléments de réseau mis à disposition. Cette redevance est destinée à couvrir, notamment, une partie des charges d'amortissement des biens financés par le département. La redevance est déterminée et payée annuellement en application des dispositions détaillées dans le projet de contrat. Il vous est demandé d'approuver les termes du contrat relatif à la délégation de services publics attribués à l'ESPEL hautement numérique pour l'exploitation, la maintenance et l'extension du réseau de communication électronique hautement numérique et d'autoriser le président à le signer. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Grolambert. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole Alors, ne prendrons pas part au vote, Madame Nedelec et euh, Monsieur Gendreau. C'est ça. Ce sont tous les deux des délégations de signature. Pas de demande d'intervention. Bien. Alors, je soumets ce vote, ce rapport au vote, pardon. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolt. Okay, Monsieur Feuillet. Mmh. Pour. Madame Fischer Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Donc, Monsieur Gendreau ne prend pas part au vote. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Brolambert. Pour. Pour. Monsieur Ispar. Pour. Madame Dituliou. Pour. Monsieur Calal. 
Pour. Monsieur Lacroix, pour. Madame l'avocat. Pour. Madame le Duc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Pour. Madame l'avocat pour Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec ne prend pas par au vote. Monsieur Noirot. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazur Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Monsieur Noirot pour Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Chaulameur. Pour. Et Monsieur Thiriot. Pour. Merci, c'est adopté. Alors, nous passons maintenant à la troisième commission, à une euh, troisième commission, rapport numéro 11, présenté par M. Gendreau. Ça concerne le, la convention de financement pour le déploiement du réseau d'initiatives publiques vers le très haut débit entre la région Grand Est, le groupe mandataire public de la Haute-Marne, le GIP Haute-Marne et le département de la Haute-Marne. M. le vice-président Gendreau, vous avez la parole. Quand on vous rappelle que le 25 juillet 2017, la région Grand Est a signé un contrat d'élégation de services publics pour la mise en place de réseaux d'initiatives publiques pour le très haut débit. Pour la Haute-Marne, le nombre de prises situées dans le périmètre de la délégation de services publics est prévu à 74 802 prises pour un financement total sur la région Grand Est de 138 698 306 euros hors taxes. Après déduction des diverses subventions et participations de la région du FEDER de l'État, le, le plan de financement prévoit qu'il restera à la charge des collectivités au Marnaise 7 666 000 euros répartis de façon suivante. Département de la Haute-Marne, euh, de conseil départemental, 181 609 euros. Et EPCI ou commune, 7 480 000 euros. 200, j'ai oublié 200 euros. Le département de la Haute-Marne et le groupement d'intérêt public, le GIP, ont décidé de prendre en charge la part due à la région par les EPCI et les communes, à hauteur de 50% chacune. Au final, le coût total de l'investissement pour notre département s'élèvera donc à 3 921 709 euros, donc la part du département 181 609, plus la moitié, donc des, des, la, la partie due par les communes, 3 740 100 euros. Il y a un projet de convention qui définit les modalités de paiement et donc le président vous demande d'approuver cette convention qui a reçu la vie favorable de la troisième commission le 19 octobre 2020. Merci M. Gendreau. Ce n'est pas un petit rapport hein, ce rapport, c'est un engagement fort euh, du conseil départemental et du GIP envers, euh, envers les EPCI et, et, et les communes qui ne vont pas sortir un euro euh, puisque c'est euh, le département et son partenaire GP qui le fait. Vous savez, on, a, on en avait discuté aujourd'hui. On en est maintenant à la concrétisation de ce, de ce rapport euh, par le biais de cette convention. Mais euh, d'abord, ce n'est pas le cas dans, tout, dans tous les départements du Grand Est. Sur cette question, euh, la région a eu un rôle, bien sûr, un rôle d'aller euh, chercher à moindre coût le branchement à 100 euros par, euh, par maison. Mais ensuite, ce sont bien les collectivités des territoires qui ont financé en Haute-Marne c'est le conseil départemental sur sa partie, le conseil départemental à hauteur de 50% pour les communes et les intercommunalités et le GIP, partenaire du conseil départemental également, qui prend les 50%. Donc euh, voilà, ça peut, on passe certains rapports rapidement en se disant euh, finalement, euh, oui, c'est quelque chose d'acquis, euh, mais ce n'est pas un petit rapport. Ce n'est pas un petit rapport, c'est encore, euh, encore, comme l'a dit euh, euh, M. Gendreau, euh, plus de 7 millions, presque 8 millions d'engager pour les collectivités communes et EPCI. Vous voyez, ça, c'est des messages qu'on peut envoyer, M. Fertes, à nos communes et à nos communautés de communes. Parce que d'abord, elles n'avaient pas spécialement les moyens de, 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 prendre, de prendre en charge ce coût. On l'a fait à leur place. Voilà, c'est ça, la solidarité territoriale. Oui, M. Fournier, vous voulez prendre la parole On vous écoute. Euh, président, non, c'était pour, euh, pour dire euh, un peu ce que vous avez euh, rappelé, effectivement, parce que c'est une, une délibération qui, est, qui a quand même une, une ampleur euh, et une portée qui est assez énorme, euh, pour dire que ça se situe bah, dans la logique de tout ce qu'on a décidé jusqu'ici pour équiper le territoire euh, en infrastructure euh, très performante d'un point de vue euh, numérique, et que finalement ça se, 
c'est dans la continuité, dans la logique de, de ce qui a été fait. Et puis euh, bah aussi, on, on en a parlé en, en troisième commission, justement. Peut-être, euh, ça va toujours euh, dans ce qui a été dit euh, par euh, Maître Gendreau et, et vous-même, euh, Président, de mettre peut-être un peu l'accent en termes de communication dans les semaines et les mois qui viennent là-dessus, puisque je pense que beaucoup de personnes ne sont pas au courant, euh, y compris les élus. Hein, C'est-à-dire qu'on avait décidé de ça euh, il y a déjà un certain temps. Euh, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Et euh, je pense que ça a peut-être été un peu oublié euh, par certaines personnes. Donc effectivement, je pense que le, le fait qu'on passe cette délibération, ça peut euh, servir de, de piqûre de rappel et puis ensuite qu'on fasse un, un petit plan de communication là-dessus. Parce que là, pour le coup, on, on parlait de, de concret, de, de changer la vie des gens. Bah, voilà, une prise qui va chez tout le monde et le fait qu'on finance... Euh, une bonne partie, enfin pas tout, mais en tout cas une partie euh, qui est quand même très conséquente. Ben voilà, je pense que c'est quelque chose à, dont, on peut, euh, dont on peut faire la communication de manière euh, assidue. Merci, M. Fournier. Mme Robert Dehaut a demandé la parole. Qu'en est-il des euh, communes euh, en zone AMI Alors. J'aurais envie de vous répondre, Madame, Madame Robert Dehaut, adressez-vous à votre député parce que ce n'est pas nous. C est, c est, non, non, mais je ne veux pas, bien sûr, je, je le dis avec le sourire, mais euh, c'est malheureusement, on n'a pas la main là-dessus. Euh, toutes les zones à AMI, euh, on, on me dit quand même que ça avance quand même, euh, qu'il y a des évolutions euh, positives euh, sur le secteur de Chaumont, par exemple. Je connais moins votre secteur, Madame Robert Dehaut, mais euh, voilà, on n'a pas la main là-dessus. Pas du tout. Je ne peux pas vous répondre. Ouais. Voilà pourquoi je vous réponds par une petite pirouette. Oui. J'ai euh, Madame Cardinal ou Monsieur Fertes qui veulent intervenir, et ensuite Madame Blanc. C'est Madame Cardinal, Monsieur le Président. Euh, effectivement, je soutiens ce que vient de dire Monsieur Paul Fournier. Euh, nous n'avons pas assez communiqué sur cette aide au niveau des EPCI. Et je pense que chacun de notre côté, dans, étant donné qu'il y en a quand même beaucoup d'entre nous qui sont dans les EPCI, euh, pourront euh, faire part de cette euh, action du département euh, lors des prochains débats d'orientation budgétaire et budget présenté. Je pense que chacun de notre côté fera qu'on fasse une présentation de ce côté-là. Très bien. Non, mais c'est vrai, il euh, y, y, y a des actions qu'on oublie un peu vite. Et comme le disait également M. Fournier, euh, c'est l'occasion de, de recommuniquer sur, sur cette question parce que ça s'est fait finalement rapidement, d'une façon euh, voilà, assez logique, mais ce n'est pas, pas, pas la, la même situation dans tous les départements. Voilà. On Alors voulait aussi aller gens... au bout. Oui, excusez-moi, on voulait aussi aller au bout de notre action. Il y avait eu quand même un engagement fort du conseil départemental. L'idée, c'était de dire on ne s'arrête pas au milieu du guet. Même si la région a repris la main sur la question, on va jusqu'au bout. Voilà pourquoi aussi on a voulu accompagner les territoires jusqu'au bout. Je vous ai coupé, alors, madame. Que les habitants, alors que les habitants voient effectivement les travaux d'installation. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir qui fait les travaux. Bah oui, c'est surtout qui les paye. Parce qu'effectivement, les habitants, ils voient le gros logo de la région sur les, sur les armoires. Voilà. Et un petit logo, un petit logo du conseil départemental. Mais c'est quand même, le, le, le conseil départemental a eu quand même euh, une vraie action forte euh, en finançant, euh, en finançant euh, quasiment la totalité de l'opération si on, on l'associe avec le GIP. Madame Blanc, vous aviez souhaité la parole. Euh, oui, je, effectivement, je voulais apporter un petit éclairage sur la zone AMI de Saint-Dizier. Euh, les travaux avancent aussi euh, particulièrement bien. Je l'ai su, Elisabeth, pardon, on aurait dû communiquer mais euh, par la direction euh, euh, des travaux, la direction générale adjointe des travaux à Saint-Dizier. Et on a, fait, on a provoqué une réunion avec euh, les partenaires Orange pour vraiment leur remettre un petit coup de pression. Ça commence à vraiment bien avancer partout dans les villages et à Saint-Dizier. Euh, voilà, il y a un bilan qui va être fait avant la fin de l'année. On y verra plus clair euh, mi-décembre. Voilà, donc euh, ça avance moins vite que pour le reste de, du département, mais quand même, on commence à, y, à, à voir que les effets de la, des petits coups de pression qu'on a mis euh, portent leurs fruits. Merci, Merci Madame Blanc. Pas d'autres interventions Alors, on continue sur le, sur le rapport suivant, puisqu'on votera un groupe de, de rapports euh, 
du rapport 11 au rapport 15. Le rapport 12, c'est le renouvellement d'une convention entre, entre le ZIS et le Conseil départemental concernant l'approvisionnement en carburant. C'est M. Fournier qui nous présente le rapport. Merci Président. Alors c'est tout simple, hein. c'est une, une convention de mutualisation le, pour permettre aux au services du SDIS de s'approvisionner en carburant dans nos centres techniques, euh, enfin dans notre centre technique départemental notamment, ou tous les sites qui sont pourvus euh, de, de distribution de carburant. Voilà. Donc en fait c'est la, la convention qui permet justement euh, de mutualiser euh, ces carburants. Et donc là, on avait la, la convention qui prenait fin euh, au 31, septembre, 31 décembre pardon, de cette année. Et donc là, euh, comme le SDIS a, a manifesté le fait de vouloir continuer à, à procéder ainsi, parce que ça fait quand même des, des dépenses en moins et surtout c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde, on vous propose de remettre en route euh, cette convention et d'approuver les termes du document. Merci, M. Fournier. Effectivement, c'est un rapport assez simple. Est-ce qu'il y a des questions Je n'en vois pas. Alors, nous passons au rapport suivant. Il s'agit d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de la voie desservant le site archéologique d'Andy, notre site. Donc, c'est une convention avec la commune. Oui. Donc, euh, effectivement, la commune d'Andy en Bassigny euh, a souhaité euh, refaire la voie qui dessert euh, ce site archéologique euh, exceptionnel. Hein. Pour votre, euh, alors évidemment, ben je, je suis obligé en tant que professeur d'histoire hein, de vous rappeler hein, qu'il s'agit euh, près du monde Mercure, euh, d'un remarquable site archéologique hein, classé euh, qui a été euh, donc en, en 1832, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, et dans lequel on a ensuite eu un apport de tombeaux mérovingiens de la fin du 6e siècle et du début du 7e siècle. Bien, donc en tous les cas, c'est le seul site de ce type hein, pour, pour tout Grand Est, donc c'est quand même important. On peut le, le visiter euh, de manière libre ou avec des visites guidées le week-end. Et donc la commune a souhaité, comme il s'agit d'un site du conseil départemental, que le département soit maître d'ouvrage pour l'opération de refaire cette route, donc le coût de l'aménagement total a été estimé à 27 000 euros. Et donc, euh, on aurait euh, effectivement un groupement qui ferait moitié-moitié pour la commune d'Andilly et l'autre moitié pour le département de la Haute-Marne, étant donné que c'est le département de la Haute-Marne en tant que maître d'ouvrage hein, qui règle aux entreprises les sommes dues et la commune ensuite euh, rembourse. Voilà. Donc, il vous est proposé, proposé d'approuver les termes de la convention et d'autoriser le président à signer cette convention. Merci, M. Fournier. Je rigole parce que je vois Mme Nedelec qui... On voit quand elle n'est pas complètement d'accord, mais solidaire de la majorité, Mme Nedelec. Mais bien sûr. Mais je ferai remarquer quand même que le département prend la moitié. Quand tu es sur l'autre moitié, la commune va demander euh, euh, la subvention... Et étant donné la qualité du site, étant donné son intérêt à la fois historique et touristique, euh, bon voilà, c'est vrai que je, moi je pensais que ce genre d'accès euh, pourrait être supporté par le département en totalité, mais je suis bien sûr solidaire de la majorité, vous savez bien, Monsieur le Président. Merci Madame la Première Vice-Présidente. On passe au rapport suivant, le rapport numéro 14, c'est également, euh, alors là c'est un abandon de, de délibération concernant une, un groupement de commandes à poissons. Monsieur Fournier, vous avez la parole. Oui, effectivement, euh, donc on avait constitué un groupement de commandes, euh, évidemment vous vous en rappelez, hein, euh, c'était euh, donc une délibération qu'on avait adoptée en, en juin 2020. Donc il s'agissait euh, du confort d'un mur euh, sur un ouvrage hein, qui, franchit, qui franchit le, le rongeant, donc le, le ruisseau. Hein. Donc là, on est dans la commune de Poisson. Et en fait, la consultation de marché a été déclarée sans suite. Il euh, y, y a eu une seule offre qui a été euh, reçue et qui était euh, irrégulière puisque le planning ne correspondait pas avec euh, euh, l'agenda de la commune. Et donc, euh, la commune de Poisson a décidé de lancer une consultation spécifique pour, euh, pour des travaux en délibération de septembre 2020 et donc de rapporter euh, la délibération euh, que nous, on avait pu euh, approuver. Donc, en fait, on vous propose d'abroger euh, la délibération puisqu'elle n'a plus, euh, plus d'utilité. 
Voilà, donc on n'a plus de, de constitution d'un groupement de commandes, hein, puisque les, les travaux ne peuvent plus se faire en même temps, parce que la commune, ça ne correspondait pas à son, à son agenda. Voilà. Merci, M. Fournier. Des demandes d'intervention sur ce rapport Je n'en vois pas. On passe donc au rapport numéro 15, l'acquisition de terrain sur la commune de Le Châtelet-sur-Meuse. M. Fournier, vous avez la parole. Merci. Donc là, c'est un particulier, M. Pierre Berthaud, hein, qui est propriétaire d'une passerelle donc à Le Châtelet-sur-Meuse, qui a procédé à une mise à l'alignement. On voit ce type de délibération très souvent. Et donc, on a un petit morceau de RD 144 qui a été euh, frappé d'alignement et en fait on doit le réintégrer dans le domaine public départemental. Donc les frais de géomètre ont été supportés par le vendeur et donc euh, nous, voilà, pour, euh, pour cette acquisition, vu qu'elle est euh, vraiment d'une petite somme, euh, on vous propose juste de, de, de partir euh, d'une évaluation qui a été faite en accord avec ce qui se fait sur cette commune d'habitude, sur la base de 4 euros par mètre carré. Donc on a 17 mètres carrés en tout, ce qui nous fait un total de 68 euros. Donc il vous est proposé d'approuver l'acquisition de cette parcelle pour un montant de 68 euros. Merci Monsieur Fournier pour ce rapport euh, lourd de conséquences sur les finances du Conseil départemental. Euh, Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention alors, je vais donc soumettre au vote le, les rapports 11, 12, 13, 14 et 15. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolt. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer Patria. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Furtès. Qui a pour en latin. <rire> Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros Lambert. Pour. Monsieur Ispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix pour. Madame l'avocat. Pour. Madame le Duc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Pour. Madame l'avocat pour Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noirot. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazur Vigneron. Pour. Monsieur Ravier. Pour. Monsieur Noirot pour Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Cholameur. Pour. Et Monsieur Thiriot. Pour. Merci. Ces rapports sont adoptés.